దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థతో పాటు ఆరోగ్య భద్రతకు ముఖ్యమైన ఫార్మా రంగం ఉత్పత్తుల ఎగుమతుల్లో తెలుగు రాష్ట్రాలు ప్రధాన భూమికను పోషిస్తున్నాయని ఔషధాల ఎగుమతుల్లో మూడింట ఒక వంతు రెండు రాష్ట్రాలే చేస్తున్నాయని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఐటీ ముఖ్య కార్యదర్శి జయేష్ రంజన్ అన్నారు శనివారం బాలనగర్లోని నైపర్లో జరిగిన బాల్క్ డ్రగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఫార్మా రంగ ఉత్పత్తిలో వచ్చిన తాజా మార్పులు పోస్ట్ కోవిడ్ సవాళ్లు అవకాశాలు అనే అంశంపై జరిగిన జాతీయ స్థాయి సదస్సుకు ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా జయేష్ మాట్లాడుతూ ఫార్మాస్యూటికల్ పరిశ్రమ అనేక ఒడిదుడుకలను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో యుఎస్డి ఇరవై నాలుగు పాయింట్ ఆరు ఒకటి బిలియన్లను అధిగమించి ఎగుమతులను చేయటం శుభ పరిణామాన్ని పేర్కొన్నారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారత్ నుంచి ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా ఇరవై ఐదు శాతం ఉత్పత్తులు ఎగుమతులు అవుతున్నాయని తెలిపారు తెలంగాణలో బలమైన ఫార్మాస్యూటికల్ రంగం శక్తివంతమైన పర్యావరణ వ్యవస్థ ఉందని చెప్పారు జీడిమెట్ల పాషమైలారం బొళ్ళారం వంటి పారిశ్రామిక ఎస్టేట్లలో ప్రముఖ కంపెనీలు తమ ఉత్పత్తులను ప్రపంచ దేశాలకు ఎగుమతులు చేయటం గర్వకారణమని జయేష్ పేర్కొన్నారు కార్యక్రమంలో బీడిఎం ఈఐ అధ్యక్షుడు అగర్వాల్ భారత ప్రభుత్వ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ జాయింట్ సెక్రటరీ యువరాజ్ సెంట్రల్ డ్రగ్స్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ డిప్యూటీ డ్రగ్స్ కంట్రోలర్ రామకిషన్ నైపర్ డైరెక్టర్ శశి బాలసింగ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు i look after the portfolios of uh, information technology and industries and uh, i'll be sharing my thoughts on blockchain many of you may feel that this is a very esoteric topic typically topics in uh, tedx are chosen keeping in mind what is the larger public interest and many of you may feel that this is something really out of the way but as you listen to me hopefully you will realize that there is something in blockchain which can potentially impact our lives in multiple ways and that will be my goal to really convince you about this technology the utility of this technology so uh, in the last uh, few months and particularly in the last one month one and a half months or so we have been seeing a very interesting debate uh, raging in the newspapers and media in india today about uh, cryptocurrencies in fact uh, many of you would be aware now that a new bill is going to be introduced in the parliament any time soon since the winter session is on which will be giving lots of uh, directions about how the country wants to engage with uh, cryptocurrency we know that uh, those of us who have been reading about this debate or following this debate uh, regularly will also know that uh, reserve bank of india the federal bank here has a very strong position about uh, cryptocurrencies in fact they want a complete ban on cryptocurrency in fact uh, if you ask anyone uh, a particular in particularly an economist or someone from a regulatory perspective